Diego envió un correo electrónico en cadena a sus amigos, pidiéndoles que la reenviaran a más amigos. El grupo de personas que recibe el correo gana 9 décimos de su tamaño cada 3 semanas y puede modelarse por una función P que depende del tiempo y que vamos a, digamos, a denotar con T y se mide en semanas. Inicialmente, Diego envió el correo a 40 amigos. Escribe una función que modele al grupo de personas que han recibido el correo después de T semanas desde que Diego envió la cadena. Y como siempre, trata, trata de abordar este problema tú solo porque, bueno, en unos momentos vamos a tratar de hacerlo todos juntos. Bueno, en realidad como a mí me gusta, digamos, abordar inicialmente este tipo de problemas es elaborando una tabla. Una tabla donde, eh, digamos, del lado izquierdo tengamos nuestra variable t. La variable t, recordemos que mide el número de semanas que han pasado desde que Diego envió su correo electrónico inicial. Y p de t será la cantidad de personas que han recibido ese correo, ¿verdad? Después de estas, este número de semanas. Entonces, pensemos, si no han ocurrido, digamos, ninguna semana, estamos pensando justo en el momento en que Diego envía su correo inicial, sabemos que hay 40 personas que recibieron ese correo electrónico, ¿verdad? Aquí dice, Diego envió el correo a 40 amigos, ¿verdad? Inicialmente. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, sabemos que la cantidad de personas que reciben el correo gana 9 décimos de su tamaño cada 3 semanas. Entonces, podríamos ver qué es lo que pasa cuando pasan 3 semanas, ¿verdad? Entonces, después de 3 semanas vamos a tener 9 décimos más de lo que ya teníamos, ¿verdad? Quiere decir que tendríamos estas 40 personas, pero ahora vamos a tener 9 décimas partes de esas 40 personas, ¿verdad? Esto, si, si factorizamos el 40, ¿verdad? Sería 40 que multiplica a 1 más 9 décimos, ¿verdad? Y 1 más 9 décimos también lo podríamos simplemente reescribir como 1.9, ¿verdad? Entonces, 40 por 1.9 es el número de personas que ya han recibido ese correo electrónico después de tres semanas, ¿verdad? Otra forma, por ejemplo, de decir esto mismo es que la cantidad de personas que han recibido el correo electrónico crece un 90% cada tres semanas, ¿verdad? Aquí está la cantidad de personas que teníamos inicialmente más el 90% de esas personas, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasaría si ahora dejamos pasar otras tres semanas? Bueno, en, to en total tendríamos seis semanas, ¿verdad? Y ahora tendríamos un crecimiento del 90%, ¿verdad? De lo que ya teníamos originalmente. Originalmente tendríamos 40 por 1.9 y luego multiplicamos por 1.9, ¿verdad? Esto es un crecimiento del 90% que simplemente podemos reescribir como 40 por 1.9 al cuadrado. ¿Qué pasaría si otra vez dejamos pasar 3 semanas? Bueno, ahora tendríamos nueve semanas y a nuestro número, número anterior tendríamos que multiplicarlo por 1.9. Entonces tendríamos 40 por 1.9 al cuadrado por 1.9 nos da 40 por 1.9 al cubo, ¿verdad? Entonces aquí claramente podemos ver que esta función es exponencial. Tenemos una cantidad inicial de 40 personas y nuestra razón común es 1.9, ¿verdad? Cada 3 semanas aumenta 1.9. Entonces, nuestra función p de t se escribirá como 40 por 1.9 elevado al número de periodos de 3 semanas que han ocurrido. Eso lo podemos medir como t sobre 3, ¿verdad? Esto, nos, si t se mide en semanas, t dividido entre 3 nos cuenta cuántos periodos de 3 semanas han ocurrido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando t es igual a 0, es decir, estamos en el tiempo inicial, este número estará elevado a la 0, que es 1, y tendremos simplemente 40. Cuando t sea 3, 3 entre 3 es 1, claro, porque solo ha ocurrido un periodo de 3 semanas, ¿verdad? Y tendremos 40 por 1.9, que es lo que teníamos aquí. Cuando t sean 6 semanas, 
6 entre 3 son 2, claramente han ocurrido dos periodos de 3 semanas, ¿verdad? Y tendremos 40 por 1.9 elevado a la 6 entre 3, que es 2, que es justamente lo que tenemos aquí. Y así podríamos seguir adelante con, eh, digamos, con los distintos valores de t. Entonces, esta es nuestra función que nos ayuda a modelar esa cantidad de personas.